Ja, då ska vi se på hur man multiplicerar i parenteserna. Och först ska vi då se på lite regler. När man multiplicerar in a i parentesen här så multiplicerar man a med båda termerna. Alltså först a med b som blir ab och sedan a med c som blir ac. Har vi två parenteser och ska multiplicera dem med varandra så multiplicerar man först a med c, sedan a med d. Sedan går man på den andra termen, b med c och b med d. Och får den här. Kvadrensregeln säger att har man två termer i en parentes i kvadrat så blir den första termen i kvadrat. Sedan blir det två gånger termerna mitt tidigare och sedan blir sista termen i kvadrat. Skillnaden mellan eh, om det är addition och subtraktion i parentesen så byter det tecken här. Är det plus, är det addition där i den så blir det plustecken där och är det subtraktion i kvadreringsregeln där så blir det minus där. Konjugatregeln eh, går på liknande sätt att den adderar den första termen med a och blir a i kvadrat och sedan a med b och tecknet tillhör alltid det som kommer efter så att minus b a gånger minus b blir minus ab ett positivt b multiplicerat med a ett positivt a blir positivt ab och sedan sist då blir det b ett positivt b multiplicerat med ett negativt b då blir det ett negativt b i kvadrat de där två tar ut varandra så att konjugatregeln säger direkt att det är a i kvadrat minus b i kvadrat. Och det här ska vi då se på lite på exempel. Och det första exemplet här är då alltså att vi ska multiplicera in 4 i parentesen här. Och då tar man först så och sedan så. Så 4 multiplicerat med x blir 4x. Och 4, en positiv 4 multiplicerat med en negativ 5 blir minus 20. Det andra exemplet här så är det två parenteser som ska multipliceras ihop. Och det första var då att man multiplicerar så. Och sedan så. Så. Och sedan så. Nu ska vi se om vi kan få en ordning på det X gånger y är xy. X multiplicerat med en positiv 2 blir 2x. 4 multiplicerat med y blir 4y positiv 4 med en positiv 2 blir positiv 8. Och så kan vi se om vi kan lägga ihop några här. Men det kan vi inte här. Ser vi då på eh, kvarteringsregeln här. Det där betyder ju egentligen att det är två stycken parenteser som ska multiplicera ihop varandra. Men nu så vet vi att det här blir x i kvadrat plus 2xy plus y i kvadrat. Och skulle du testa att göra det med det där så skulle det bli samma sak. Här har ett exempel på konjugatregeln. Och då multiplicerar man först 3x med 3x och det är 9x i kvadrat. Sen 3x multiplicerat med en negativ 5 och då blir det minus 15x. Positiv 5 multiplicerar man sedan med 3x och då blir det positiv 15x. Och en positiv 5 multiplicerat med en negativ 5. Olika tecken ger ju negativ produkt. Det här kan man sedan förenkla. Minus 15x plus 15x tar ut varandra så de går bort. Då har vi 9x kvadrat kvar. Och ser vi lite närmare på um, den här uh, minus 25. 5 i kvadrat är ju 25. 
så det blir minus 5 i kvadrat. Och gör man då den snabba vägen så kommer man då direkt då till eh, den här konjugatregeln med variabeln a i kvadrat minus b i kvadrat. Ja, då ska vi se hur vi löser ekvationer här där man behöver multiplicera in då i parenteser och multiplicera in 3 i parentesen blir 3x plus 18 är lika med 6x minus 6. Och det gäller att ha positiva x på ena sidan och de andra då på den andra sidan. Så att här är 6x och bara 3x där. Så då väljer jag att ha x i höger led här. Flytter över och byter tecken och då blir det 3x kvar. Flytter över och byter tecken och då blir det 24. 18 plus 6 är 24. Nu vet jag vad 3x är. Men jag är intresserad av 1x är så alltså dividerar jag med 3. Och x är då... What the?